एक्सक्यूज भी एक सेकेंड मेरे दार्जी इन्वॉल्व नहीं है इसमें समझ आ गई आपको ये सब ना खुशवंत ने किया है मैं बता रही हूँ आपको लेकिन रणदीप बरारजी ने मुझे क्लीन चिट दे दी है उनका ये कहना है कि इसमें खुशवंत का कोई भी लेना देना नहीं है मैं डॉक्टर से मिलकर बात करता हूँ फॉर प्रोसीडिंग्स इधर डैडी जी ऑपरेशन कराना था और पैसे इतने सारे चाहिए थे और डैडी जी की जान की कीमत खुशवंत की रियाई थी मुझे सौदा गलत नहीं लगा इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं तो मैंने इल्जाम अपने ऊपर ले लिए मेरे पास ऐसे बहुत से सबूत और गवाह हैं जिससे साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ खुशवंत ने किया आपको और बाबू को फंसाया गया जवाब नहीं बेबे आपका <laughs> मान गया आपको वो कमाल कर देता क्या दिमाग लगाया आपने पैसे दे के एहसान भी कर दिया इन बरारों पे और मैं भी जेल जाने से बच गया तब होश में आते ही दिलप्रीत और उसका पुत्र वो दोनों जाएंगे जेल में <laughs> पापा जी पापा जी आपने दरार धमका के राणा अंकल जी से कन्फेस तो करवा लिया लेकिन वो वीर वो वीर ने आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और जो हॉस्पिटल में बुजुर्ग थे जिनसे आपने ड्रग्स डिलीवर करवाए थे वो सब तैयार हो गए आपके खिलाफ गवाही देने के लिए है बेबे ये हो ही नहीं सकता मैंने मुंह मांगा पैसा दिया उन लोगों को बेबे मैंने सबको साफ साफ कहा था कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए अगर कोई पूछे तो दिलप्रीत का नाम बताना है मेरे मेरे बारे में कैसे बोलेंगे वो पापा जी आप मेरी बात मानो अंडरग्राउंड हो जाओ अगर पकड़े गए ना तो लंबे अंदर हो जाओगे आप रुको एक मिनट ये लो और निकलो यहां से बेबे आप ही समझाओ ना पापा जी को अगर यहाँ रह गए तो लंबा फंस जाएंगे खुशवंत डॉलर वैसे सही कह रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जा पापा देखते हैं ये यह सारा मामला सुलझा के तुझे बुला लेंगे बेबे ये फरारी ज्यादा दिन तक नहीं कटेगी मुझसे आप जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करो ठीक है जब उधर जा रहे हो कुशवंत सिंह बिंदर तुम्हें ड्रग्स बेचने का नजायज धंधा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है की? की कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो मैनू नहीं पता है क्या इल्जाम लगा रहे हैं पर जो भी लगा रहे हैं सब गलत लगा रहे हैं नहीं इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल सही वक्त पे आए और इल्जाम भी बिल्कुल सही है ये ड्रग्स का धंधा इनका ही है बरार फैमिली को फंसाया जा रहा है डॉलर और अपनी बात प्रूफ करने के लिए सबूत है मेरे पास सबसे पहले तो ये बैग चेक करो जो इनके हाथ में चेक करो इसे ठीक है ट्रक से भरा हुआ बैग लेके भाग रहे थे ये इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको और सबूत चाहिए रुको ये सुनिए बेबे मैंने सबको साफ साफ कहा था कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए अगर कोई पूछे तो दिलप्रीत का नाम बताना है
जब छोटा था तो सबको देख के सोचता था कि मेरे पापा क्यों नहीं रहते मेरे साथ थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि अच्छा है नहीं रहते क्योंकि जब भी आप आते थे ना मेरी माँ की जान आफत में आ जाती थी और दिल्ली का ऐसा कोई चक्कर लगा है आपका जहां आप आए हो और मेरी माँ को जलील ना किया हो उन पे हाथ ना उठाया अरे आपके जाने के बाद ना कई दिन लग जाते थे मुझे उनको सदमे से बाहर निकालने में क्यों क्योंकि आपकी उस एक मुलाकात की वजह से आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए अच्छे पति नहीं बन पाए अच्छे बाप क्या बनोगे आप और कैसे बाप हो जो अपने बेटे को बोलता है अमृता और रिया को फंसा ले उसे ब्लैकमेल करता है और मैंने भी वो किया मजबूरी में आके क्योंकि आपने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने नहीं किया ही, तो आप मेरी माँ को जान से मार दोगे लेकिन आज इसी मां ने ना मुझे हिम्मत दी और मुझे कहा है कि सही के साथ खड़ा हो और गलत के खिलाफ तो आज मैं खड़ा हूं आपके खिलाफ आप जैसा मतलबी और घटिया इंसान हमारी जिंदगियों से ना दूर हो जाना चाहिए और आपकी सही जगह ना ये घर नहीं जेल है ये जाओ इन्हें तेरा खेल अब खत्म हो गया है खुशवंत सिंह तुझे क्या लगा तू मेरे बाऊजी को फंसाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे मेरे दार्जी और मेरे पापा पे गलत इल्जाम लगाने की सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए वीर हाँ रिया पर ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाता डॉलर और उसकी मम्मी का एहसान में ये जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा डॉलर के पापा आप ये क्या कर रहे हो बहुत गलत बात है वो दार्जी कसूर है ना वो ऊपर से बुढ़े बुजुर्ग हैं हमारे रिश्तेदार हैं फिर क्यों वकालत कर रही उनकी दिल आ गया है क्या तेरा डॉक्टर सुनो जसप्रीत कौर अपनी हाथ में रे तो काट कर रसी जगह फेंकूंगा टूटते रहेंगे सब के सब बाबूजी की इस हालत का जिम्मेदार ये आदमी है तुम्हारा बाप और इसी की वजह से तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद है और हमेशा रही मेरे बाबूजी को और तुम्हारी माँ को दोनों को इंसाफ मिल सकता है इफ यू हेल्प मी बोल क्या करना है ले चलो इसको इंस्पेक्टर ये मेरा पुत्र है खुशवंत कहा लेकर जा रहे हो तुम्हारी हेल्प के बिना हम ये सब नहीं कर पाते सो थैंक यू सो मच डैड जब ये दोनों सब कुछ भूल के गले मिल सकते हैं तो फिर आप दोनों क्यों नहीं और वैसे भी दादाजी की आने की खुशी में आज शाम सेलिब्रेशन होगा होम कमिंग पार्टी का आप लोग भी प्लीज गले मिल लीजिए ना पापा डाट जी हम सबको साथ में देख के कितने खुश हो जाएंगे ना कितना अच्छा लगेगा उनको है ना कमॉन डाट जस्ट डू इट
अरे इतने तुम्हें भाग मिले ठीक से मिल तो लो रहेंगे साथ रहेंगे जो करेंगे साथ करेंगे हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया वीर बस रिया और हम वो हमें कभी माफ करेगी भी या नहीं आ गए हैं हैं वो ले आए उन्हें सच कह रहे हो हाँ। चलो चलो जी आ चलो। ओ ए, ए, एक मिन, एक मिन, एक मिनट मिनट डैडी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इससे यार बड़े स्वागत के लिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों रबड़ा हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता पर मेरे को तो तीसरा चौथा मौका मिल गया ऐसे ना बोलो जी पुत्र पता नहीं अब कितनी सांसे बची है जिंदगी है ना ये बहुत बेवफा होती है दगाबाज होती है बच्चों किसको दगा दे दे कुछ कह नहीं सकते इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अधूरे काम है उनको निपटा लू भाई अमृता वीर तुम दोनों का ब्याह देखना चाहता हूं मैं जल्दी से जल्दी बताओ कब करोगे और ये क्या बोल लेंगे जी आप जब बोलो तो तो अभी करा दे प्रजाई जी आप बार नहीं होगी चलो आपको कुछ दिखाना है देख रहे हो पर जाए जी मेरा कार बड़ी मुश्किल और प्यार से मैंने जोड़ा है कोई उसे जब तोड़ने की कोशिश करता है तो वो कुछ वक्त के लिए दूर हो जाते हैं पर फिर मिलकर फिर एक हो जाते हैं जैसे पारा होता है कितने भी उसको टुकड़े करो पर जब वो वापस मिलता है फिर एक हो जाता है जी, छो कोशिश ही सारी अपने मन से कड़वाहट निकाल दो सारे और साडे परिवार का फिर से हिस्सा बन जाओ जे नहीं तो जो लोग मिलजुल के साथ में नहीं रहना चाहते मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है मैं अपने घर का ध्यान रखने के लिए यहाँ नहीं थी तो कुछ आलतू फालतू लोग साढ़े घर में आ गए थे
बोलो तो नहीं पहले तुम बोलो अरे मैं बोल रहा हूँ मम्मी अच्छा ठीक है भाई कंग्रेचुलेशन अमृता कंग्रेचुलेशन वीर तुम हमसे नाराज नहीं हो ये अब तक तुम्हारा बनता है अमृता मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ तुम मेरी एक लौटी छोटी बहन हो मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती लेकिन मेरा मतलब है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो दिल से कह रही हो ना ऑफ कोर्स दिल से कह रही हूँ अमृता और तुम्हें पता है मेरी यही प्रॉब्लम रही है हमेशा से कि जो कहा है दिल से कहा है पूरे हक से कहा है और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो अपने वीर से पूछ लो सच में खुश है ये सब कब हुआ हाँ और, और पहले प्यार किसके हुआ याद तुझे अरे तो अरे बताना कॉन्ग्रेचुलेशन हुई कॉन्ग्रेचुलेशन आखिर में तुम दोनों का प्यार जीत ही गया मैं बहुत खुश हूं थैंक्स प्रो मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था कि मेरे परिवार पे अगर कोई आंच आई तो मैं कांटो की चाड़ियों को उखाड़ फेंकूंगी और अपने बच्चों और अपने परिवार की हिफाजत करूंगी संजोत मालन बन के इतना इतरा मत और ना ही जल्दी खुश हो क्योंकि जब वट्टा तूफान आता है ना तो माली हो या मालन अपने बाग का कुछ नहीं कर पाते तूने जो आपा नो दिखाना था वो दिखा दिया चल अब आपा तुझे कुछ दिखाते हैं एक अपने घर वाले नुक उसका चेहरा कैसे फीका पड़ गया है उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ा है पता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसका लाडला वीर उसके सबसे बड़े दुश्मन का तोता है और जिस दिन वीर को इस बात का पता चलेगा वो तुम लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज